வெல்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ஏடெக் தமிழ் டுடே வீடியோவில் நம்ம என்ன நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் ஒரு சி ஸ்மித் சாட்டில் நம்மளுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து ஃபிஃப்டி ஃபோம் இல்லைன்னா நம்ம வந்து எப்படி அந்த ப்ராப்ளம் ரிசால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஃபிஃப்டியாக மட்டும் இருக்காது சில ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போ கொடுத்துருக்காங்க சில ப்ராப்ளம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் என்ன ஹோம்ஸ் வேணால் கொடுத்துக்கலாம் ஆக்சுவலாக கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பார்ட்டன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து இந்த கேஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹோம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ முதல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப்ராப்ளம் வந்து நம்ம ரெண்டு தடவை ரீட் பண்ணணும் ஃபைன் த சென்டிங் இன் இம்பார்டன்ஸ் ஆஃப் ஏ லைன் வித் நெக்லிஜிபிள் லாசஸ் when characteristic impedance is 55 ohm and load impedance is uh, 155 sorry 115 plus 75 j ohm length of the line is 1.183 wavelength அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க இந்த wavelength is nothing but lambda அப்படின்றத இத வந்து மென்ஷன் பண்றாங்க by using smith chart அப்படினு சொல்லி கேட்டாங்க ஓகேவா smith chart யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து சால்வ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க சோ நம்ம गिवन டேட்டாவை எடுத்துக்கலாமா गिवन டேட்டா என்னென்னலாம் கொடுத்திருக்காங்க நமக்கு வந்து characteristic impedance is not equal to எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க 55 ohms அப்படினு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க அதுக்கு அடுத்து load impedance என்ன கொடுத்திருக்காங்க 115 75 J ohms அப்படின்னு கொடுத்துருக்கான் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு லென்த் ஆஃப் த லைன் லைன் கொடுத்துருக்கான் லென்த் வந்து கொடுத்துருக்கான் லென்த்தோட லைனோட லென்த் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்கான் ஓகேவா ஸோ இதுதான் கிவன் டேட்டா ஸோ கிவன் டேட்டாவை எடுத்து எழுதிட்டு இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ரிசால்வ் பண்ணணும் ஸோ நம்ம வந்து ஸ்மித் சார்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்மித் சார்ட் இவர் தான் ஸோ இவரை பற்றி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் வந்து போட்டிருப்போம் இதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத உங்களுக்கு வேணுன்னா அதை வந்து பார்த்துக்கோங்க இப்போ வந்து நான் டைரெக்டாக ப்ராப்ளம் மட்டும் ரிசால்வ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது நம்மளுடைய இங்கே இருக்கிற சர்க்கிள் வந்து என்னது நமக்கு இண்டக்டிவ் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் நம்மளுடைய லோடு இருக்கார்ல இந்த லோடு வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும் ப்ளஸ்ஸாக இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன செய்யணும் இண்டக்டிவில் போகணும் மைனஸாக இருந்தால் என்ன செய்யணும் கெப்பாசிட்டிவில் வந்து போகணும் ஏன்னா இந்த இது வந்து நம்மளுடைய ரயில் பார்ட் ஆஃப் இம்பிடன்ஸ் இது பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த ரியாக்டன்ஸ் இது நத்திங் பட் ரியாக்டன்ஸ் அப்படிமாங்க இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து பாசிட்டிவில் இருக்குது அப்படின்னா அது என்னென்னா அது வந்து இண்டக்டிவாக மென்ஷன் பண்ணணும் இதே வந்து நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து என்னது கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் வந்து மென்ஷன் பண்ணுவோம் நம்ம ஏன் வந்து ப்ளஸ் போட்டால் நம்ம வந்து இங்கே மேலே கீழே போகிறோம்னா இந்த ப்ளஸ்ஸுக்கு அடுத்து இருக்கிறத வந்து ரியாக்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க இந்த ரியாக்டன்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கெப்பாசிட்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் ஆர் இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஒன்று மேலே ஆறு கீழே வந்து நம்ம குறிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நமக்கு இங்கே இருக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ் தான் இருக்குது ஸோ அப்போ வந்து நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் இதை வந்து நார்மலைஸ் பண்ணணும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்கிற இம்பிடன்ஸ் ஃபுல்லாமே இது என்னவாக இருக்கணும் நம்ம ஸ்மித் சார்ட்டில் யூஸ் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலைஸ்ட் லோடி மெடன்ஸாக தான் யூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலைஸ்ட் ஃபார்மில் இல்லை நம்ம வந்து முதல் இதை நார்மலைஸ்ட் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன செய்யலாமா இதை வந்து நம்ம ரிசால்வ் பண்ணலாம் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய நார்மலைஸ்டு லோடி மெடன்ஸ் ஆக்சுவலாக லோடி மெடன்ஸ் கொடுத்துருக்கான் நமக்கு வந்து நார்மலைஸ்டு லோடு இம்பிடன்ஸ் வேணும் நார்மலைஸ்டு லோடு இம்பிடன்ஸ் இசட் என்எல் நார்மலைஸ்டு லோடு இம்பிடன்ஸ் ஈக்குவல் டு லோடு இம்பிடன்ஸ் டிவைடட் பை கேரக்டரிஸ்டிக் இம்பிடன்ஸ் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் செவன்ட்டி ஃபைவ் ஜே டிவைடட் பை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஹோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போடணும் ஸோ இதை டிவைட் பண்ணி வர ஆன்சரை வந்து நம்ம எழுதணும் ஆக்சுவலாக நமக்கு நார்மலைஸ்டு பண்ண பிறகு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த இந்த வழி தான் வரும் டூ பாயிண்ட் நைன் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ நைன் ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் ஜே ஓம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கும் இது வந்து நமக்கு நார்மலைஸ்டு லோட் இம்பார்டன்ஸ் ஸோ இதை வந்து நம்ம ஸ்மித் சார்ட்டில் வந்து மார்க் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நமக்கு வந்து தெரியும் நம்ம வந்து ஆரிஜின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக வந்து இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓன்ற பாயிண்ட் நமக்கு வந்து இங்கே வந்து என்ன கிடைச்சி ப்ளஸில் இருக்கிறனால நம்ம வந்து இண்டக்டிவ் ரியாக்டன்ஸ்க்கு வந்து போகணும் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த கான்ஸ்டன்ட் சர்க்கிள் கான்ஸ்டன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் பிஎஸ்டபிள்யூ சர்க்கிளை வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு இதான் வந்து
ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் எங்கே இருக்காருன்னு பாருங்கள் இது வந்து ஒன் பாயிண்ட் எயிட்டு ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது ஆல்மோஸ்ட் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸாக அப்போ நத்திங் பட் நமக்கு எங்கே கிடைக்கணும் ஆல்மோஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கார்னரில் கிடைக்கும் நம்ம வந்து இதை வந்து பென்சிலில் வந்து மார்க் பண்ணி நம்ம மூவ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ இங்கே இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் இங்கே தான் இங்கே இங்கே தான் இருக்கும் ஓகே இது அப்படியே மூவ் பண்ணி கொண்டு வாங்க ஓகே கொண்டு வந்துட்டோமோ ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து வந்து இது ஒரு இடத்துல கட் ஆகுதா அதுக்கடுத்து நம்மளுடைய ரிசு ரியல் பார்ட் வந்து ஒரு இடத்துல கட் ஆகுதா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய ரெண்டு பாயிண்ட் வந்து கோயின்ஸ் டான்ஸ் ஆகும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இங்கேருந்து இந்த சர்க்கிளையும் அப்படியே மூவ் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஸோ இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு இந்த இடத்துல பாயிண்டில் வந்து இதாகுது கட் ஆகுது ஓகேவா இதை வந்து மார்க் டஸ் பி அப்படின்னு சொல்லி மார்க் பண்ணுங்க ஓகேவா ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம வந்து பி அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட் வந்து மார்க் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இந்த ஓ பிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளை வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் என்ன பண்ணுவோம்னா ஸோ ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க நம்மளுடைய ஆரிஜின்லேருந்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து இந்த பாயிண்ட்டை வந்து நம்ம வந்து கனெக்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆரஞ்ச் கலரை கூட எடுத்துக்கலாம் கனெக்ட் பண்ணியாச்சு ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பீன்ற இடத்துல வந்து நம்மளுடைய இது இருக்குது ஓகேவா ஸோ இந்த பீக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஸோ பி மார்க் பண்ணியாச்சு இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய காம்பஸ் எடுத்துக்கோங்க காம்பஸ் எடுத்துகிட்டு இந்த ஓக்கும் பீக்கும் ஒரு இதை வச்சு மார்க் பண்ணிடுவோம் இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்து ஒரு சர்க்கிள் வந்து வரைங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து சர்க்கிள் வரைஞ்சாச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த பியை வந்து அப்படி ஃப்ரீ ஃப்ரீ வரைக்கும் எழுத்துவிட்ருக்கோம் ஸோ இந்த ஃப்ரீ ஃப்ரீ வரைக்கும் இருக்கிற இது இங்கே என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் ஏன்னா இங்கே வந்து டூர்ஸ் ஜென்ரேட்டர் தானே இருக்குது நமக்கு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இந்த மா இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிங்கன்னா ஜீரோ டூ ஒன் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் டூ டூ அப்படின்னு இருக்குது அப்போ லேம்டா ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு கிடச்சிருக்கு ஓகேவா இந்த பாயிண்ட்டு இந்த பாயிண்ட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பி டேஷ் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா பி டேஷ் வந்து என்ன கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது ஓகேவா ஏன்னா இங்கே வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் இருக்குது அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இதெல்லாம் போக போகிறோம் இங்கே டுவெண்ட்டி டூ அப்படின்னு சொல்லி இருக்கோம் ஓகே நம்ம இந்த இந்த டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துகிறோம் ஸோ அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு விஎஸ்டபிள்யூ ஒரு சர்க்கிள் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு கட் ஆகுது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா விஎஸ்டபிள்யூ என்ன இருக்குது நமக்கு இங்கே டூ இருக்குது த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் டூ இருக்குது அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு த்ரீ பாயிண்ட் டூ சொல்லி சொல்கிறாங்க யார் இ மேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஓகேவா இ மேக்ஸ் வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு டூ பாயிண்ட் டூ ஸோ அதே மாதிரி இ மின் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இ மின் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா நம்ம வந்து இதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்ம இந்த டேட்டாவெலாம் எடுத்து எழுதி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இ மின் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு இங்கே வந்து ஒன்று இருக்குது அப்போ இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ அப்போ இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீக்கு சம்திங்கில் இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ இது வந்து இ மின் பாயிண்ட் ஓகேவா இ மின் இ மேக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து எடுத்து எழுதி வச்சுக்கோங்க அதுக்கடுத்து இந்த பி வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலைஸ்டு லோட் இம்பிடன்ஸ் ஓகேவா நம்ம வந்து இங்கே கால்குலேட் பண்ணது நார்மலைஸ் லோட் இம்பிடன்ஸ் மார்க் பண்ணுவோம் இதுக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்கும் நார்மலைஸ்டு லோட் அட்மிடன்ஸ் ஸோ அதையும் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து க்யூன்னு எடுத்துக்கோங்க பிக்கு ஆப்போசிட்டில் இருக்குது க்யூ அப்படின்னு எடுத்துக்கோங்க இதை வந்து நார்மலைஸ் லோட் அட்மிடன்ஸ் ஸோ இது வந்து ரியல் பாட்டில் எங்கே கட் ஆகுது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோரில் இருக்கா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து அப்படியே வந்து நம்ம எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிட்டு வாங்களேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கிது இங்கே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் டூ இருக்கா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ அப்படின்னு இருக்குது ஸோ அப்போ மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ டூ ஜே மோ ஏன்னா இது வந்து நார்மலைஸ்டு லோட் அட்மிடன்ஸ் ஒய் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கோங்க ஒய் என்எல் நார்மலைஸ்டு லோட் அட்மிடன்ஸ் இந்த இந்த பாயிண்ட் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து க்யூன் மார்க் பண்ணி இப்படி எடுத்து எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து
ஏன்னா இந்த ஒன் அப்படின்றது நத்திங் பட் நம்ம வந்து இதை வந்து எத்தனை தடவை சுற்றணும் ஒரு தடவை சுற்றணும் ஒன் ரெண்டு தடவை சுற்றிட்டு அதுக்கடுத்து வரணும் ஓகேவா இங்கே ஜீரோ இருக்கா ஜீரோ நம்ம டுவர்ட்ஸ் தான் ஜென்ரேட்டர் நம்ம வந்து இதை நோக்கி தான் கிளாக் வைஸில் மட்டும் தான் நம்ம ரொட்டேட் பண்ணும் ஓகேவா அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து கிளாக் வைஸில் பண்ணும் ஓகேவா இப்போ இங்கேருந்து நம்ம வந்து இங்கே போட்ட இந்த லைன் மார்க் பண்ணிடுற இந்த லைனும் இப்போ நம்ம அடுத்து ஒரு ஜாயின் பண்ண போகிற லைனும் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸில் இருக்கணுமா ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ லேம்பால் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வந்து மூவ் பண்ணணும் ஓகே மூவ் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் நமக்கு வந்து நீ நமக்கு என்ன தெரியும் இங்கே எதுவும் மூவ் பண்ணணும் சொல்லியிருக்காங்க நமக்கு இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் த்ரீன் இருக்குது இந்த இது ஃபுல் சர்க்கிள் இருக்குல்ல இந்த சர்க்கிள் வந்து நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது ஓகேவா அப்போ அப் நமக்கு வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் இருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸை மைனஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து என்ன கிடச்சா நம்மளுடைய ஆக்சுவல் வேல்யூக்கு வந்து கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ அதனால தான் வந்து நம்ம இப்போ வந்து மைனஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஓகே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய லேம்டாக இருக்குல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ ஆக்சுவலி இதோட நம்ம இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பார்த்தா நமக்கு என்ன வேலை கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ இருக்கா அப்போ நம்மளுடைய லேம்டா இருக்குல்ல ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ லேம்டா அதுக்கடுத்து இதோட ப்ளஸ் இங்கே என்ன இருக்குது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ லேம்டா இதை ரெண்டு இதை ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நம்ம மூவ் பண்ணும் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து இங்கே எங்கே கட் ஆகணும் அப்படின்ற டிஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம கிடச்சிரும் ஸோ அப்போ இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி இருக்கும் ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கேருந்து நமக்கு ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு நமக்கு நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க இந்த இந்த பாயிண்ட் இருக்கா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம வந்து இந்த டிஸ்டன்ஸில் வந்து வைக்கணும் ஓகேவா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் இது ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு வேலை கிடைக்கல இப்போ இந்த வேல்யூலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் நம்மளுடைய இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ கிடச்சிருமா ஸோ அப்போ அதே அதே கல்குலேஷன் தான் அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் இங்கேருந்து நம்ம இது பண்ணால் இப்போ இங்கே நமக்கு என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ லேம்டா வந்து மார்க் பண்ணும் கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் ஆக்சுவலாக இங்கே அப்படியே வாங்க இங்கேருந்து அப்படியே வந்து வந்தீங்கன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இருக்குது அதுக்கடுத்து அப்படியே ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது மேலே இருக்கிற லைன்ஸை வந்து பார்க்கணும் ஓகேவா ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் இருக்குது அதுக்கடுத்து ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் நைன் நைன் டூ ஒரு மிடிலில் வரும் ஓகேவா இந்த இடத்த மார்க் பண்ணிட்டு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய இதுக்கும் நம்மளுடைய ஆரிஜின் பாயிண்ட்டுக்கும் ஒரு கர்வ் வந்து வரையணும் ஸோ நம்மளுடைய கர்வ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இப்படி தான் இருக்கும் ஓகேவா இங்கேருந்து நம்முடைய இந்த பாயிண்ட்டுக்கு ஒரு கர்வ் வரையணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்வ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு நமக்கு இந்த இந்த இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நார்மலைஸ் லோடு இம் சாரி இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஓகேவா சென்டிங் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க சென்டிங் அண்ட் இம்பிடன்ஸ் திங் பட் நம்மளுடைய இன்புட் இம்பிடன்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டிங் இம்பிடன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இந்த லைன் நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் இங்கே எனக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் எயிட் த்ரீ லேம் தான் இந்த பாயிண்ட் என்னது நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் லேம் தான் ஓகேவா ஸோ இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து என்ன செஞ்சுருக்கோம் ஆட் பண்ணணும் நமக்கு இந்த வேலை கிடைக்கும் இங்கே நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஒன் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் ஃபைவ் லேம்டா இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஆக்சுவலாக இந்த வேலையை வந்து கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து இந்த வேலையை கண்டுபிடிச்சிட்டோமா இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நமக்கு என்ன இம்பிடன்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி செக் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இதை வந்து அப்படியே ட்ராக் பண்ணுங்கள் இங்கே இருக்கிறதுல இதை மார்க் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து எங்கே போகிறார் இவர் டைரெக்டாக வந்து நமக்கு இந்த இதுக்கு தான் போகுது ஓகேவா அப்போ வந்து நமக்கு ரி ரியல் பாட் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் தான் ஆக்சுவலாக ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் தான் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து அப்படியே இங்கே வந்து மைனஸில் கொண்டு வருவோம் இங்கேருந்து அப்படியே கொண்டு வந்தோம்னா நமக்கு எங்கே கட் ஆகுது இதை வந்து இங்கே கட் ஆகுதா இந்த கட் ஆகிற லைனை அப்படியே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து இங்கே கொண்டு வரணும்
ஆர் சென்டிங் இன்டிபெண்டன்ஸ் ஓகேவா சென்டிங் இன்டிபெண்டன்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ இது நார்மலைஸ்டு ஃபார்மில் இருக்குது ஆக்சுவலி இதை வந்து நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம ஆக்சுவல் ஃபார்மில் நம்ம கொண்டு வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணும் இதோட ஃபிஃப்டியால் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா அவன் சென்டிங் இன் இம்பர்டன்ஸ் தான் கேட்டிருக்கான் நார்மலைஸ்டு இம்பர்டன்ஸ் கேட்கல ஸோ அப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய கிடச்சிருக்கிற வேல்யூ என்ன இருக்குது நார்மலைஸ்டு சென்டிங் எண்ட் இம்பர்டன்ஸ் சென்டிங் எண்ட் கூட போடலாம் அப்படின்னா இசட் இன்புட் இம்பர்டன்ஸ் கூட போட்டுலாம் ஓகேவா இந்த இம்பர்டன்ஸை வந்து நார்மலைஸ்டு பண்ணோம்னா நார்மலைஸ்டு இன்புட் இம்பர்டன்ஸ் டிவைடட் பை சாரி மல்டிப்ளைட் பை ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இதை மல்டிப்ளை பண்ணும் ஸோ அப்போ வந்து என்ன கிடைக்கும் நமக்கு கால் கால்குலேட் பண்ணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டினால் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது வேல்யூ செவன்டீன் செவன்டீன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி என்ன கிடைக்கிது தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஜே ஓம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்கிது இதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய இன்புட் இம்பர்டன்ஸ் அது சென்டிங் அண்ட் இம்பர்டன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இந்த வேலையை தான் கேட்டிருக்கான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் ரிசால்வ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் ஏதாச்சும் டவுட் இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தே